टू स्क्वायर माइनस फाइव थ्री स्क्वायर माइनस टेन फाइव स्क्वायर माइनस फिफ्टीन सेवन स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सेवेंटीन स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सॉरी थर्टी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी फाइव रास मूवे रईट नैक्स्ट चपंड क्वेश्चन एंता फिफ्टी एटी फोर चपंड क्वेश्चन चपंड वन फाइव फाइव जीरो फिफ्टी और चपंड थर्टी स वन बै टू मिक् फ्राक्षनसा नैक्स्ट थर्टी नैक्स्ट फिफ्टी ट्वेंटी फाइव नैक्स्ट ट्वेंटी वन थ्री बै सवन एन थ्री बै फोर मैनस देवड़ा अभी मैनस अना चूड़ रईट सो एपड़े मिश्रम भिन्न वो मिश्रम भिन्न कच्चू मन की नंबर सेवन का नईन का उम्मीद की नंबर एक्ट सी नईन का मिश्रम भिन्ना मन भिन्न की मार्च कुटे इरवि इंटू एंत नूट नलब प्लस मूड नूट याब नूट याब रईट इपड़ पद्धति नागलू डेबई रे प्लस मूड़ एंता डेबई बै नई ईद नागन रे तो गुणिस्ते रे इंटू डेबई ईद नूट याब रे नागलू रईट सो इक क्लीयर का एन लवम ए स्थिराक उमना मारना इधे हम एदिनामेटर एदी मारत काबी इदे नूट इरव सारी इरव ऐदी नूट याब आर रास्क आर इरव आर नूट याब सर मरी इदे नूट याब रास्ते दे सामनमी ईद मूल्लू मुफ की सामनमें मरी मुफ रे इंटू नूट याब नागरिक मुफ्ई रे सी फोर प्लस वन सी फाइव बै टू मोता रे गुणिस्ते रे इंटू डेबई नूट याब नूट याब रे नागरू सो ई नंबर ने नूट याब मूड नूट याब मूड मूड पदहे सो नूट याब मूड नागू आर एड् का आंसर एम उ नूट याब तुम्हारे आपशन मन की डरक्ट नूट याब तुम अदे आंसर का मन की मिश्रम भिन्न कहते आ नंबर ने मार्च को रईट तुम इंटूट तुम रईट एंत नलभ अरवे नलभ अरव तुम याबई नागूत मिगली आर पदहार आर बै तुम आर बै तुम रे 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 मूल्लू रास्ते एंत अदार रे बै मूड़ करेक्टेना उपशन पदहार रे बै मूड अदे आसर अ मिश्रम भिन्न गनकेंटे वाटल भिन्न की मार्च को आ भिन्न की मार्च कुने की नंबर एक्टेन एडुनी तुम एक्वे अटे प्रधान संख्य संबंधी एद अब मन ईजी गुर्तपटू वाट लवम ए वीलने वर की सामन उम्म एम मारना हाला अच्छे आरोहण क्रम में का अवरोहण क्रम में का मारते वाट बेसको चुस्के सर रईट नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर डाउट नैक्स्ट नंबर फिफ्टी फिफ्टी थ्री चपंड रासारा और निम्स मैं कंप्लीट रईट फिफ्टी थ्री चपंड थ्री फोर्टी थर्टी नईन एटी एटी फोर टू फिफ्टी एट
ఏంటిది టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఏం లింక్ ఏం రాలేదా ఏం దొరకలేదా నెంబర్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ ఇంకా ఫోర్ పవర్ టూ పవర్ సిక్సా టూ పవర్ నెంబరా టూ పవర్ వన్ టూ పవర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఎంత అమ్మా టూ పవర్ ఫైవ్ టూ పవర్ సెవెన్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ సెవెంటీ ఏం చేశారు డబల్ డిఫరెన్స్ వచ్చిందా డిఫరెన్స్ ఎంత లెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇదేంటిది టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీయా ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ కూడా రాదుగా ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఎన్ క్యూబ్ ఇంటూ ఎక్కడో నెంబర్ మిస్ అవుతుంది ఎన్ క్యూబ్ ఏమొచ్చింది అవునా ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ వన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ రైట్ ఈ ఎయిట్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ని టూ క్యూబ్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ సిక్స్టీన్ 
आ थर्टी नाइन नी थ्री क्यूब प्लस थ्री स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस थ्री थर्टी नाइन फोर क्यूब प्लस फोर स्क्वायर प्लस फोर वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव वन फिफ्टी प्लस फाइव वन फिफ्टी फाइव अने दी आंसर राइट सो आंसर इज़ वन फिफ्टी फाइव वन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव वन फिफ्टी प्लस फाइव वन फिफ्टी फाइव राइट एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन वस्तु सेम कांस्टेंट फॉलो है ना पुर डबल डिफरेंस कोड़ा वस्तु लाजिक अधे मल्टीप्लाई जैसी आधे नंबर ने अप्लाई जैसी ना सेम मनो ओग आर्डर ने फॉलो है ना आधे डबल डिफरेंस लोग कोड़ा वस्तु ने नेक्स्ट एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन वन क्यूब प्लस वन स्क्वायर प्लस वन टू क्यूब प्लस टू स्क्वायर प्लस टू थ्री क्यूब प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री एंड इकड मन राया फाइव क्यूब प्लस फाइव स्क्वायर प्लस फाइव फाइव क्यूब प्लस फाइव स्क्वायर प्लस फाइव नैक्स्ट अद राक तपदी का टू फिफ्टी टू प्लस सिक्स टू फिफ्टी एट नैक्स्ट क्लियर है ना हाँ नंबर प्रासेस अम्मा आई पे ना रायंडे घनामुलु अनि रायंडम म घनामुलु घनामुलु थ्री टू फाइव मार्क्स मोड मार्क कोलगा दिस कुन्ना घनामुलु गनामुलु एक्चुअली इन्दलो रेंडी टी गुरिंच मार्ट लड़ाली गनामुलु दीर्घा गनालो गनामुलु मरियु दीर्घा गनालो गनामुलु अंटे हाँ कोलतलो गनामुलो का कोलतलो पोड़ावु वडलपु एतु मोड़ समान अंगा उन्टे दाने वन्टाऊ गनामु उन्टाऊ मोड़ कोलतलो वेरु वेरु कोलतलो तो उन्टे दाने इंगा दिस so, in this case, the question is, one of the things that we have to do is one of the things that we have to do, one of the things that we have to do, one of the things that we have to do, one of the things that we have to do, one of the things that we have to do, one of the things that we have to do, right? First, the things that we have to do, in this case, the diagram, the test book, the direct formula is important, right? Oka ganamu yoga, podavu, vadalpu, etu ganak gaman inchen atlayte. Right? So, ini mana mu? Entis kunta oma, podavu, yel. Ini yang mau tadi, vadalpu, enti di B. Ini enti di etu H. Podavu, vadalpu, etu. So एक्चुअल का गणना नहीं की आवश्यक नहीं है तो मानेकी दीर्घ का गणना नहीं की मात्रा का वाली, तो मुंडी कड़े दीश कुंठना ना डायरेक्टली जार्ते का चुरने, इपुरो इधी एवं जब तो ना नेनो, पढ़ा हुआ अन्ना नो नंटे इधी मी केवो तो दी, पढ़ा हुआ तो दी, तो ये रेंडु कोड़ा वेट तोटी लिंक कुंडी, पढ़ पौड़ावु येत्तु का बटे पौड़ावु इनटू येत्तु भागमु अन्नपुर इटवाई पर आवाल ये रेंडु पौड़ावु ये रेंडु येत्तु का बटे यल इनटू हेच्ची कोलतला वाई पु ओकर रंगु वे मन्ना रण कोण इटवाई पे आले आधे इपुरु ये रेंडु एंट भी वडलपु इधे वो तुंडी वडलपु 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 इधी येत्तु येत्तु अं बेस इनटू हाइट नेक्स्ट इधि वेडल पु इकड़ वेडल पु इधे वो तुम नहीं को पोड़ा वो इटवाई पे वो तुम दे पोड़ा वो काबड़ इकड़ा ये भाग में इंटे दे पोड़ा वो इनटू वेडल पु यल इनटू बी राइंड अम्म का डायग्राम 
పొడవు ఇంటూ వడలుపు ఎల్ ఇంటూ బి ఎల్ ఇంటూ హెచ్ బి ఇంటూ హెచ్ ఎల్ ఇంటూ బి ఎల్ ఇంటూ హెచ్ బి ఇంటూ హెచ్ L into B, L into H, B into H. రైట్ సో ఇప్పుడు ఒక గణము ఏర్పడాలి అని అంటే బేసిక్గా మనం కొన్ని ఫార్ములాస్ వాడతాం ఆ ఫార్ములాస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అనేది కూడా తెలియాలమ్మా సో మనం ఎక్కువగా వాడేది ఎనిమిది పన్నెండు ఆరు ఎనిమిది పన్నెండు ఆరు ఈ ఎనిమిది ఏంటిది పన్నెండు ఏంటిది ఆరు ఏంటిది ఎనిమిది పన్నెండు ఆరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక గణానికి ఎన్ని ముఖాలు ఉంటాయి ఎన్ని ముఖాలు ముఖము తలము ఫేజెస్ అంటాం ఎన్ని ముఖాలు ఉంటాయి ఆరు ముఖాలు ఎన్ని మూలలు ఉంటాయి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒకటిసారి తీసుకుంటున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా ఒక గణము తీసుకున్నప్పుడు ఒక గణము గనక తీసుకుంటే ఈ గణానికి ఎన్ని ముఖాలు ఉంటాయి ఆరు ముఖాలు ఉంటాయి ఒక గణానికి ఎన్ని ముఖాలు ఆరు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఎన్ని ముఖాలు ఉంటాయి ఆరు ముఖాలు మరి ఈ గణానికి ఎన్ని గీతలు ఉంటాయి ఆరు ముఖాలు అన్నారు ఓకే ఆ గణము ఏర్పడడానికి ఎన్ని గీతలు అవసరము ఒకసారి జాతగా చూడండి వెనక మూడు వదిలేద్దాం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు ఎన్నండి అక్కడ పన్నెండు మొత్తం గీతలు ఎన్ని పన్నెండు పోతే ఆ గణానికి ఎన్ని మూలలు ఉంటాయి మూలలు ఎన్ని ఎనిమిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పైన నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఈ వెనక వైపు ఒకటి ఎనిమిది సో ఆ ఘనానికి మొత్తం మూలలన్నీ ఎనిమిది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనం చేసే క్వశ్చన్ మొత్తం ఈ మూడు నెంబర్ల మీదనే ఆధారపడుతుంది ఎనిమిది మూలలు పన్నెండు గీతలు ఆరు ముఖాలు సో మూడు వైపులా రంగు అన్నప్పుడు ఎనిమిది మీద ఆధారపడుతుంది రెండు వైపులా రంగు అన్నప్పుడు పన్నెండు మీద ఆధారపడుతుంది ఒకవైపు రంగు అన్నప్పుడు దేని మీద ఆధారపడుతుంది ఆరు మీద ఆధారపడుతుంది ఒకవైపే రంగు అన్నప్పుడు దేని మీద ఆధారపడుతుంది ఆరు మీద ఆధారపడుతుంది మూడు వైపుల ఎనిమిది రెండు వైపుల పన్నెండు ఒకవైపు ఆరు ఎనిమిది పన్నెండు ఆరు ఆ నెంబర్లతోటే చేస్తాం రాయండమ్మ ఒక ఘనమునకు ఒక ఘనమునకు ఒక ఘనమునకు ఒక గణమునకు ఎనిమిది మూలలు ఎనిమిది మూలలు ఎనిమిది మూలలు పన్నెండు గీతలు పన్నెండు గీతలు మరియు ఆరు ముఖాలు ఉండును ఎనిమిది మూలలు పన్నెండు గీతలు ఆరు ముఖాలు ఉండును ఎనిమిది మూలలు పన్నెండు గీతలు ఆరు ముఖాలు ఉండును రైట్ సో ఇందులో టైప్ వన్ అని రాయండమ్మ ఫస్ట్ టైప్ వన్ ఒక గణము యొక్క మొదటి మొదటి మోడల్ రాయండి ఒక గణము యొక్క మొత్తం క్వశ్చన్ రాయండి కంప్లీట్ రాయండి దాని తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పేస్తాను ఒక గణము యొక్క అన్ని వైపుల అన్ని వైపుల ఒకే రంగును వేసి ఒక ఘనము యొక్క అన్ని వైపుల ఒకే రంగును వేసి ఆ ఘనమును ఆ ఘనమును చిన్న సమఘనాలుగా విభజించారు 
చిన్న సమఘనాలుగా విభజించారు ఒక గణమునకు అన్ని వైపులా ఒకే రంగు వేసి అన్ని వైపులా ఒకే రంగు వేసి ఆ గణమును చిన్న సమఘనాలుగా విభజించారు చిన్న సమఘనాలుగా విభజించారు ఇందులో నాలుగే నాలుగు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మా మొదటిది మొదటిది వీటిని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాం రైట్ ఎన్ని సమభాగాలుగా చిన్న సమఘనాలుగా విభజించారు ఘనము అంటే క్యూబు క్యూబు అంటే ఘనము వెరీ గుడ్ అమ్మ ఇంగ్లీష్ రాదని తెలుగులో చెప్పారు తెలుగు రాదని ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు రైట్ ఘనము అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నీకు ఇచ్చే వాల్యూ క్యూబ్లోనే ఉంటుంది అంటే పొడవు వడలుపు ఎత్తు సమానంగా ఉంటాయి అంటే నాలుగు పొడవు నాలుగు వెడల్పు నాలుగు ఎత్తు అన్నప్పుడు నాలుగు ఇంటూ నాలుగు ఇంటూ నాలుగు ఎంత అవుతుంది అరవై నాలుగు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నీకు ఇచ్చేది క్యూబ్ వాల్యూకే సమానం అవుతుంది పొడవు వెడల్పు ఎత్తు సమానం ఉండాలంటే ఐదు 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 ఇంటూ ఐదు ఇంటూ ఐదు నూట ఇరవై ఐదు అంటే అది కూడా నీకు ఘనానికే సమానం అవుతుంది రైట్ సో ఖచ్చితంగా ఘనము అన్నప్పుడు నీ విలువ ఏదైతే ఉంటుందో మీరు తీసుకునే విలువ ఏదైతే ఉంటుందో ఖచ్చితంగా క్యూబ్ వాల్యూకే సమానం అవుతుంది కానీ దీర్ఘ గణంలో పొడవు వెడల్పు ఎత్తు వేరుంటుంది కాబట్టి క్యూబ్కి సమానం అవడానికి ఛాన్స్ లేదు సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఉదాహరణ అని రాయండి మొదటిది ఒక ఘనమునకు ఒక ఘనమునకు అన్ని వైపుల అన్ని వైపుల ఎరుపు రంగు వేసి అన్ని వైపుల లేదా అన్ని తలములకు ఏ విధంగా అయినా పర్లేదు అన్ని వైపుల ఎరుపు రంగు వేసి ఆ ఘనమును ఆ ఘనమును అరవై నాలుగు చిన్న సమఘనాలుగా విభజించారు 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 సో ఒక గణానికి అన్ని వైపులా కూడా ఏ రంగు వేయాలి ఎరుపు రంగు ఒక గణం తీసుకుంటే దానికి చుట్టూ కూడా ఎరుపు రంగు వేసి దాన్ని ఎనిముక్కలు చేయాలి అరవై నాలుగు ముక్కలు చేయాలమ్మ ఎనిముకలు అరవై నాలుగు సమఘనాలుగా విభజించారు బట్ దానికంటే ముందు ఏం వేశారు చుట్టూ కూడా ఎరుపు రంగు వేసి తర్వాత అరవై నాలుగు అంటే క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఒక గణాన్ని తీసుకుంటున్నాను దీన్ని మొత్తం ఎన్ని భాగాలు చేయాలి అరవై నాలుగు అన్నారండి ఒకటి రెండు మూడు అంటే అరవై నాలుగు అని అంటే పొడవు ఎంత నాలుగు సెంటీమీటర్లు వెడల్పు నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఎత్తు కూడా నీకు ఎంత ఉండాలి సేమే ఉండాలి సెంటీమీటరు మీటర్ ఏదైనా పర్లేదు అంటే నాలుగు భాగాలు ఈ వెడల్పును కూడా మనం ఎన్ని భాగాలు చేయాలి నాలుగు భాగాలు చేయాలి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు భాగాలు అలానే ఈ ఎత్తును కూడా ఎన్ని భాగాలు చేయాలండి రెండు అండ్ మూడు మొత్తం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇప్పుడు దీన్ని ఈ విధంగా కట్ చేసినప్పుడు ఒకటి రెండు మూడు అలానే ఈ పొడవును కంటిన్యూ చేసుకొని ఈ వెడల్పుతోటి భాగాలు చేసి ఇది మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అండి ఇలా గణానికి చుట్టూ టూ అన్ని వైపుల రంగులు వేసి అరవై నాలుగు భాగాలుగా విభజించారు అన్ని వైపుల ఎరుపు రంగు వేసి ఎన్ని భాగాలు అరవై నాలుగు భాగాలుగా విభజించారు విభజించినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎరుపు రంగు అని అన్నారమ్మ అవి ఎప్పుడు చేసాం ఏదో చేసాం ఏం చేసాం ఒక నిమిషం ఆగి ఏదో ఒకటి చేద్దాం ఉందా ఇదేదో ఉందమ్మా ఒకసారి ప్రయత్నం చేద్దాం ఎరుపు రంగేగా ఇది కథ ఈ పని చేశారమ్మా ఓకేనా క్వశ్చన్ క్లియర్ కనపడుతుంది కదా ఒక గణాన్ని ఇది కేవలం ఈ డిజిటల్ బోర్డుకి మాత్రమే సాధ్యమమ్మా నేను చెప్పిన చదువు మీకు అర్థమవుతుంది రైట్ ఇదే బొమ్మ వేసి రంగు దిప్పు అడ దిప్పు అంటే కాని పని అది ఇప్పుడు ఈ గణాన్ని గనక బయటికి తీసినట్లయితే ఈ గణాన్ని బయటికి తీసినట్లయితే మనకు మొత్తం ఎన్ని గణాలు ఏర్పడతాయి ఏ గణము ఇది తీసుకుంటున్నానమ్మ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది మొత్తం కలిపి ఒక గణమే కదా ఈ గణాన్ని నేను బయటికి తీస్తే ఎన్ని వైపులా 
రంగులు ఉంటాయి ఎన్ని వైపుల రంగులు ఉంటాయి మూడు వైపుల రంగు ఉంటాయి ఇలా మూడు వైపుల రంగున్న గణాలు ఎన్ని ఉంటాయి అని అడుగుతున్నాడు మూడు వైపుల రంగు ఉండేది ఒకటి ఈ పీస్ తీసుకుంటే ఒకటి రెండు అటువైపు ఒకటి మూడు రైట్ అలానే ఒకటి రెండు ఇటువైపు తీసుకుంటే మూడు ఇలానే ఒకటి రెండు మూడు పైన మూడు వైపుల రంగులున్న గణాలు ఎన్ని నాలుగు మరి కింద నాలుగు అదే నీ ప్రశ్న ఇప్పుడు అడిగేది ఏంటిది అని అంటే ఇది మొత్తం లేబట్ ఎత్తేస్తే నీకు ఎన్ని గణాలు వచ్చినాయి మొత్తం మొత్తం ఎన్ని వచ్చినాయి అరవై నాలుగు ఈ అరవై నాలుగులో మూడు వైపుల రంగులు ఉన్న గణాలు ఎన్ని రెండు వైపుల రంగున్న గణాలు ఎన్ని ఒకవైపు రంగున్న గణాలు ఎన్ని ఒకవైపు అంటే ఇప్పుడు ఈ పీస్ బయటికి లాగాం అనుకో అమ్మ ఈ పీస్ బయటికి లాగితే ఒకవైపే రంగు ఉంటుందా రెండు వైపులనా ఒకవైపు మాత్రమే రంగు ఉంటుంది అదే ఈ పీస్ బయటికి లాగితే ఒకవైపు మాత్రమే ఇది బయటికి లాగితే ఒకవైపు ఇది బయటికి లాగితే ఒక వైపు ఇప్పుడు నువ్వు చేసే ప్రశ్నలు అవి ఒక ఒకవైపు మాత్రమే రంగున్న గణాలు ఎన్ని రెండు వైపుల రంగున్న గణాలు ఎన్ని మూడు వైపుల రంగున్న గణాలు ఎన్ని ఇక నాలుగో ప్రశ్న ఒకటి ఉంది అసలు రంగు లేని గణాలు ఎన్ని నువ్వు రంగు అనేది బ పైన వేసావా లోపట వేసావా పైన మాత్రమే వేసావు ఆ పైన వేసి కట్ చేసావంటే ఆ లోపటి భాగం ఏదైతే ఉందో అది రంగు లేకుండా ఉంటుంది కదా మరి అలాంటివి ఎన్ని ఉంటాయని అడుగుతాడమ్మ ఇది మనం చేయాల్సిన క్వశ్చన్ అరవై నాలుగు కానీ నూట ఇరవై ఐదు కానీ ఏదైనా అడగచ్చు ఇస్ ఎట్ లియో ఒకసారి రాయండి అమ్మ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి మీరు రంగు వేయకండి బాక్సులు వేసి ఎరుపు రంగు అని రాయండి సరిపోద్ది మీరు రంగు వేసారు అనుకోండి అమ్మ పేపర్ పనికిరాదు రైట్ ఒకసారి డ్రా చేయండి చెప్తా ఒక టూ మినిట్స్ లింక్ రాలేదు ఫార్వర్డ్ చేయండి ఒకసారి మా డ్యాక్రౌండ్ డ్రా చేయండి రైట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ మూడు వైపుల రండి అమ్మ మూడు తలములకు మూడు తలములకు అయిపోయిందా అవలేదా అయిందండి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ మూడు తలములకు ఫస్ట్ యాస్ ఈ డయాగ్రామ్ తర్వాత మూడు తలములకు ఎరుపు రంగు గల గణాలు ఎన్ని మూడు తలములకు ఎరుపు రంగు గల గణాలు ఎన్ని మూడు తలములకు ఎరుపు రంగు గల గణాలు ఎన్ని మూడు తలములు అన్నప్పుడు మీ ఆన్సరు ఏముండాలి అక్కడ ఎనిమిది ఎనిమూలలు ఉన్నాయి ఎనిమిది ఈ మూడు వైపుల ఉన్నవి మొత్తం నీకు ఎన్ని ఉంటాయి ఎనిమిది ఉంటాయి కాబట్టి మూడు వైపుల ఎరుపు రంగున్న గణాలు ఎన్ని ఉంటాయి అక్కడ ఎనిమిది రైట్ రెండవదమ్మ రెండో ప్రశ్న రెండో ప్రశ్న రెండు తలములకు రెండు తలములకు ఎరుపు రంగు గల గణాలు ఎన్ని రెండు తలములకు ఎరుపు రంగు గల గణాలు ఎన్ని రెండు తలములకు ఎరుపు రంగు గల గణాలు ఎన్ని లెక్క పెట్టొద్దమ్మా లెక్క పెడితే దొరకవయ్యి 
రెండు తలాలకు ఎరుపు రంగు గల గణాలు ఎన్ని సో రెండు తలాలు అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒకసారి సింపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఇది స్టార్ట్ అయ్యే ముందు నేను కొన్ని నెంబర్లు చెప్పా ఏం చెప్పాను ఎనిమిది పన్నెండు ఆరు ఎనిమిది పన్నెండు ఆరు ఇప్పుడు రెండు తలాలు రావాలి అని అంటే అది ఖచ్చితంగా వీటి మీద ఆధారపడుతుంది గీత మీదే కదా రెండు తలాలు రావాలంటే ఇదేనా ఈ ఈ పీస్ బయటికి లాగాను అనుకుంటున్నామా ఈ పీస్ బయటికి లాగితే ఎన్ని రంగులు వస్తాయి రెండు రంగులు అది దేని మీద ఆధారపడింది ఇది దేని మీద ఆధారపడింది గీత మీద ఆధారపడింది అలాంటివి ఎన్ని గీతలు ఉంటాయి పన్నెండు గీతలు ఉంటాయి కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ అని రాయండమ్మా ఫార్ములా ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ రెండు తలములకు ఎరుపు రంగు గల గణాలకి ఫార్ములా ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ రైట్ మరి ఎన్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఏ ఏ క్యూబ్ అండి ఫోర్ క్యూబ్ కాబట్టి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత తీసుకోవాలి ఫోర్ ఏ ఘనము నెంబర్ ఉంటే ఆ వాల్యూని రాయండి ఏ ఘనము నెంబర్ ఉంటే ఆ వాల్యూ రాయండి అమ్మా సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నాడు అనుకోండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏ ఘనం యొక్క క్యూ ఫైవ్ క్యూబ్ కాబట్టి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ అదే టూ సిక్స్టీన్ అంటే టూ సిక్స్టీన్ అంటే సిక్స్ క్యూబ్ ఎంత సిక్స్ అదే త్రీ ఫార్టీ త్రీ అంటే సెవెన్ క్యూబ్ సెవెన్ రైట్ మరి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఫోరా ఫైవా ఫోర్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఫోర్ మైనస్ టూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ఎంత అవుతుంది నీకు ట్వంటీ ఫోర్ ఎంత అవుద్దాం అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ మొత్తం ఎన్ని గణాలు ఉంటాయి అక్కడ ఇరవై నాలుగు గణాలు ఎన్ని ఉంటాయి అక్కడ ఇరవై నాలుగు రాయండి అక్కడ ఇప్పుడు చేసిన ఎన్ని లెక్క పెడితే మళ్ళీ అరవై నాలుగు రావాలి అది కూడా చూసుకోవాలి అమ్మ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ టూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫోర్ మూడవ ప్రశ్న మూడవ ప్రశ్న మూడవది మూడు తలాలకు మూడు వైపులా అన్నప్పుడు నెంబర్ ఎంత ఉండాలి ఎనిమిది ఉండాలి అదే రెండు వైపులా అన్నప్పుడు ఫార్ములా కనీసము రెండు వైపులు అన్నప్పుడు తర్వాత మాట్లాడవచ్చు ఖచ్చితంగా రెండు వైపులు అన్నప్పుడు ఏంటిది ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ మరి ఒక తలమునకు ఎరుపు రంగు గల గణాల సంఖ్య ఒక తలమునకు ఎరుపు రంగు గల గణాల సంఖ్య రాయండమ్మ మూడో ప్రశ్న ఒక తలమునకు ఎరుపు రంగు గల గణాల సంఖ్య ఒక తలమునకు ఎరుపు రంగు గల గణాల సంఖ్య ఒక తలమునకు ఎరుపు రంగు గల గణాల సంఖ్య సో ఒక తలము అని అంటే మనం తీసుకునేది ఈ యొక్క ముఖ్యే కదా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇది మూల మీద ఆధారపడిందా గీత మీద ఆధారపడిందా తలము మీద ఆధారపడిందా తలము మీద ఆధారపడింది అలాంటి తలాలు ఎన్ని ఉంటాయి ఆరు కాబట్టి నీ ఫార్ములా సిక్స్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ రాయండి అమ్మా ఒక తలము అన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటిది సిక్స్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ సిక్స్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఫోర్ సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ సో సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ టూ టూ స్క్వేర్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఆరు నాలుగులు ఎంత ఇరవై నాలుగు ఆరు నాలుగులు ఎంత అవుతుంది అక్కడ ఇరవై నాలుగు రాండి అమ్మ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ రైట్ సో మీకు బేజర్గా దీని నుంచి అడిగేది నాలుగే నాలుగు ప్రశ్నలమ్మ సో ఇది మొత్తం రంగు వేసినప్పుడు మొత్తం రంగు వేయకుండా రెండు పక్క భుజాలకు రంగు వేసి ఆసన్న భుజాలు ఆసన్న భుజాలు అంటాం ఎదురెదురు భుజాలకు రంగు వేసినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్స్ కూడా చూద్దాం అది రైట్ సో ఇవన్నిటికీ రంగు వేసినప్పుడు మూడు తలాలకు రంగున్న గణాలు ఎన్ని ఎనిమిది రెండు తలాలకు అయితే ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ఒక తలము అయితే సిక్స్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇక నాలుగవది రాయండమ్మ ఇప్పుడు రంగులు ఉన్నవి మాట్లాడాం కానీ లోపల రంగులు లేని ఉంటాయి కదా సో మనం చుట్టూ రంగు వేసాం కానీ లోపల వైపు రంగు లేనిది ఉంటాయి కదా ఆ రంగు లేని గణాలు ఎన్ని రాయండమ్మ నాలుగో పాయింట్ రంగు లేని గణాలు ఎన్ని రంగు లేని గణాలు ఎన్ని నాలుగో ప్రశ్న రంగు లేని గణాలు ఎన్ని రంగు లేని గణాలు ఎన్ని ఇప్పుడు రంగు లేని గణాలు అడిగినప్పుడు ఫార్ములా ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ క్యూబ్ అమ్మ డైరెక్ట్ రైట్ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ క్యూబ్ రంగు లేని గణాలు అడిగినప్పుడు ఫార్ములా ఏం రావాలి అక్కడ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ క్యూబ్ ఎన్ మైనస్ అంటే ఎన్ అంటే ఎంత ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ టూ హోల్ క్యూబ్ ఫోర్ మైనస్ టూ ఎంత టూ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ 
टू क्यूब अंत एंत एट एन मैनस टू हॉल क्यूब फोर मैनस टू क्यूब टू क्यूब एंत एट रईट फोर मैनस टू टू क्यूब टू क्यूब एंत एट रईट सो अच्छे दीचे मोतम एंटी मूड रंगु रे रंगु 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 लेने गणा एमेमस्ता मूड वाइपला रंगु रे वाइपला रंगु वाइप रंगु रंगु लेने गणा मूड वाइपला रंगुल रे वाइपला रंगु ट्व इंटू एन मैनस टू वाइप रंगु सिक्स इंटू एन मैनस टू हॉल स्क्वे रंगु लेने भी एन मैनस टू हॉल क्यू मोत गणा अरवे नागू इरव नागू प्लस इरव नाग नलब एन नलब एन प्लस एन याब आर याब आर प्लस एन एनी अरवे नाग सरपैंद सो मेर इकड़ गुर्तवा केवल मूड तला अंटे एंतम्मा एन मर रे तला ट्वलव इंटू एन मैनस टू फार्मी ट्वलव इंटू एन मैनस टू मरी और तलम अटे सिक्स इंटू एन मैनस टू हॉल स्क्वे सिक्स इंटू एन मैनस टू हॉल स्क्वे मर अदे रंगु लेनी घना एन मैनस टू हॉल क्यू घनमें इदे नंबर मेकेंटे दीर्घ घनम इधे ऐसा इवे फार्मी मार्द मत मन की अन्नी वेपला रंग वेस ये फार्मलास उ दीर्घ गण पड़व गड़प एेरवे उ सामन उ वेरवे उबी दी मन मार्च कुटा फार्मला अगुण एल मैनस टू बी मैनस टू हेच मैनस टू अबी मूड तला नंबर एंता एन रे तला ट्वलव इंटू एन मैनस टू और तलम अंटे सिक्स इंटू एन मैनस टू हॉल स्क्वे सुना तला अंटे एन मैनस टू हॉल क्यूब रईट दी बेसको क्वेश्चन डयाग्रम अवसर लेम नैक्स्ट एग्जापल टू चार कदा रईट इधरकोस दर दीज मूड तला फार्मला मूड तला रे तला ट्वलव इंटू एन मैनस टू और तलम सिक्स इंटू एन मैनस टू हॉल स्क्वे सुना तलम एन मैनस टू हॉल क्यूब सुना तलम एन मैनस टू हॉल क्यूब नैक्स्ट क्वेश्चन रहा दाने तरवा असल डयाग्रम लेकिन ई मीन डयाग्रम उ अन्नी वेपला रंग वे विधा आलोचाले अभी चुद इपड़ी चेयली अन्नी वेपला रंग वेस एग्जापल नीक कोई वेपला रंग वेयक इतना अब चेयरि रईट क्लियर सो मूड वेपला मूड वेपला अंटे एन मर रे वेपला ट्वलव इंटू एन मैनस टू और वेप सिक्स इंटू एन मैनस टू हॉल स्क्वे सुना एन मैनस टू हॉल क्यूब अंड रो प्रश्न रा और गणम या गणम या अन्नी मुखम गणम या अन्नी मुखम अन्नी मुखम आक रंगु वेसी और गणम या अन्नी मुखम आक रंगु वेसी आक रंगु वेसी आ घनम आक रंगु वेसी आ घनम रेल पदहार चमघना विभजा रेल पदहार चमघना विभजा आक रंगु वेसी आ घनम रेल पदहार चमघना विभजा सो दींट एन क्वेश्चन वीलते अभी क्वेश्चन इस्ता जाग्रत वन बै वन चक्सक रईट रेल पदहार अंटे ये संख्या दीन ओक गणम सिक्स क्यूब काबी एन इज ईक्वल टेन्ता सिक्स आंदम रे वदार इज ईक्वल टू सिक्स क्यूब एन इज ईक्वल टू एंता सिक्स एन इज ईक्वल टू एंता सिक्स मोदी प्रश्न मोदी प्रश्न रंगु लेनी गणा रंगु लेनी गणा रंगु लेनी गणा रंगु लेनी गणा फार्मला एन मैनस टू हॉल क्यूब एन मैनस टू हॉल क्यूब अंत सिक्स मैनस टू हॉल क्यूब सिक्स मैनस टू हॉल क्यूब फोर क्यूब इज ईक्वल टू एनी सिक्टी फोर रईट 
రంగు లేని గణాలు మొత్తం ఎన్ని అరవై నాలుగు రెండవది రెండవది నాలుగు వైపుల రెండవ ప్రశ్న నాలుగు వైపుల ఆకుపచ్చ రంగు రెండో ప్రశ్న రండి నాలుగు వైపుల ఆకుపచ్చ రంగు గల గణాలు ఎన్ని నాలుగు వైపుల ఆకుపచ్చ రంగు గల గణాలు ఎన్ని ఒక గణానికి ఒక రంగు వేసి సమగణాలుగా విభజించినప్పుడు వచ్చే మొత్తం నెంబర్ ఎంతమ్మా మూడు వైపుల నాలుగు వైపుల మూడు వైపులానే వస్తుందా నాలుగు వైపుల వస్తుందా మూడు వైపుల మాత్రమే రంగు ఉంటుంది నాలుగు వైపుల రావాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఆ గణము యొక్క ఎత్తు ఒక సెంటీమీటర్ ఉండాలి గణము యొక్క ఎత్తు ఒక సెంటీమీటర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నీకు నాలుగు వైపుల ఒకే రంగు ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ సెంటీమీటర్లు ఎన్ని ఆరు ఆ ఎత్తు అనేది ఎంత ఆరు ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎన్ని వైపుల రంగు ఉంటుంది మూడు వైపులే ఉంటుంది నాలుగు వైపుల రంగు ఉండే గణాలు ఉండవు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత జీరో ఆన్సర్ ఎంతమ్మా జీరో మూడవది మూడవది రాయండి రెండు వైపుల లేదా రెండు తలములకు రెండు వైపుల ఆకుపచ్చ రంగు గల గణాలు ఎన్ని 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 సో రెండు వైపుల ఆకుపచ్చ రంగు అంటే ఫార్ములా ఏంటిది ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ఫార్ములా ఏంటిదండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత సిక్స్ సిక్స్ మైనస్ టూ సిక్స్ మైనస్ టూ అంటే ఎంత ఫోరు ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోరు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంత అవుతుంది అక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ రైట్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ నెక్స్ట్ రాసారా ఇందులోనే నాలుగో ప్రశ్న అమ్మా కనీసము రెండు వైపుల కనీసము రెండు తలములకు కనీసము రెండు తలములకు ఆకుపచ్చ రంగు గల గణాలు ఎన్ని కనీసము రెండు తలములకు ఆకుపచ్చ రంగు గల గణాలు ఎన్ని కనీసము రెండు తలములకు ఆకుపచ్చ రంగు గల గణాలు ఎన్ని ఖచ్చితముగా రెండు తలాలు అంటున్నారా కనీసము రెండు తలాల కనీసము రెండు తలాలు కనీసము రెండు అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రెండు తలాలన్నా ఉండాలి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అంతకంటే ఎక్కువ అంటే నీకు ఏమొస్తుంది మూడు తలాలు కాబట్టి కనీసము రెండు తలాలు అని అంటే మీరు రాయాల్సింది ఏంటిదమ్మా మూడు తలాలు ప్లస్ రెండు తలాలు రాయండి అక్కడ మూడు తలాలు ప్లస్ రెండు తలాలు మూడు తలములకు గల ఆకుపచ్చ రంగులు ప్లస్ రెండు తలములకు గల ఆకుపచ్చ రంగులు మూడు తలాలకు గల ఆకుపచ్చ రంగు అంటే ఏంటి ఎనిమిది రెండు తలాలు అంటే ఫార్ములా ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ఫార్ములా ఏమవుతుంది అక్కడ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ సో ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ఎంత సిక్స్ మైనస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ కాబట్టి ఎంత వస్తుంది అక్కడ యాభై ఆరు ఎంత వస్తుందండి అక్కడ యాభై ఆరు రాయండి అమ్మ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ట్వెల్వ్ కనీసము రెండు అడుగుతున్నాడా రెండు తలాలు అడుగుతున్నాడు రెండు తలాలు అడిగాడు అనుకోండి డైరెక్ట్ మీ ఫార్ములా ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ మరి అదే కనీసము రెండు అడిగితే కనీసం రెండు అడిగితే మూడు ప్లస్ రెండు మరి కనీసం ఒకటి అడిగితే కనీసం ఒకటి అడిగితే ఒకటి రెండు మూడ రాయండి అమ్మా చెప్తా కనీసము ఒక తల ఐదో ప్రశ్న కనీసము ఒక తలమునకు కనీసము ఒక తలమునకు ఆకుపచ్చ రంగు గల గణాలు ఎన్ని కనీసము ఒక తలమునకు ఆకుపచ్చ రంగు గల గణాలు ఎన్ని కనీసము ఒక తలమునకు ఆకుపచ్చ రంగు గల గణాలు ఎన్ని సో కనీసం ఒక తలము అంటే మీరేం చెప్పారు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అంటే ఏమేమి రాయాలి మూడు తలాలు ప్లస్ రెండు తలాలు ప్లస్ ఒక తలము అంతేనా మూడు తలాలు ప్లస్ రెండు తలాలు ప్లస్ ఒక తలం మూడు తలాలంటే 
8 2 dalal ante 12 into n minus 2 1 okay, dalam ante 6 into n minus 2 whole square ikada n is equal to n n is equal to n 6 8 a 6 a 6 12 into 6 minus 2 plus 6 into 6 minus 2 whole square so n to 8 plus 12 into 4 48 plus 6 into 6 minus 2 6 minus 2 4 4 square 16 16 6 a 96 motham ento chindamma ah 152 152 pu nenu em antunnanu anante amma rayandi chepta idantha vaadalsina avasaram ledamma moodu talalu rendu talalu oka talamu vaadalsina avasaram ledhu em cheyochu meeku em adugutunnadu kanisam oka talamu adugutunnadu kanisam oka talamu ante mimmalni okati adagatla ippudu motham moodu options untayi ani cheppanu moodu prashnalu untayi enti vi moodu rangulu rendu rangulu oka rangu rangu lenivi moodu rangulu Rendu rangulu, wakar rangu, rangulu ni. Ia ni kalau kita we, eman tam mana matangkan ala kita. So ninu, kanisam wakar talam wadi kita miri mood ensi kuntenar. Nen eman tu naru ante dan lo ni cie, i wakar di tisi si, a matangkan ala di sesi kuntai potet kita. Khabati leda anirasi, kanisamu wakar talamu ante i mood farum lalu wadal sausun leda ni. Enra itu, matamu ganalu minus rangulu ni ganalan rende, wasda leda cudo. Mottamu ganalu minus rangu leni ganalu. Mottamu ganalu minus rangu leni ganalu. Kani samu wakatalamu is equal to mottamu ganalu minus rangu leni ganalu, right? Mottamu ganalu, mottamu ganalu is equal to entah mana ki. 216 మొత్తం గణాలు ఎంత 216 ఈ 216 లో నుంచి మనం తీసేయాల్సింది ఎంత రంగులేని గణాలు అని అంటే n 2 హోల్ క్యూబ్ n 2 హోల్ క్యూబ్ అంటే ఎంత 6 2 హోల్ క్యూబ్ 6 2 హోల్ క్యూబ్ ఎంత అండి 4 క్యూబ్ 4 క్యూబ్ ఎంత 64 చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది 152 ఎంత వస్తుంది అక్కడ 152 Right, so either E form line of order to lay the E form line of order to me. Yellow word in a sare answer low edi mark on the bagut pet condom. Me can he some work at all on a put not suggestion. It is what and the mood or end to work at the other than also can he some work at all on a put to what I'm gonna do minus wrangle in a gun out of these contests are put on the clear enough. Right. Oxer in the room.